。韩血活到大结局，一格电超长待机，在后宫打持久战的端妃，她的生存法则有多少人没看懂？数数端妃身上的标签，病秧子过得不好，宅与世无争。细看之下，居然没一个是真的。首先，病秧子，端妃的病真的有那么夸张吗？只能说身体虚弱是真的，但绝对没有那么严重。不信，你又往下看，当初四大爷和太后暗箱操作，找了端妃做背锅侠，一碗安胎药下去打了华妃的胎。一碗安胎药是你端给我的，整个王府里，就你与世无争，我才信你两分。可是没想到你这么狠毒。竟下了药打下我的孩子。华妃痛失爱子，对端妃这个明面上的仇人自然是恨之入骨。于是她选择了要用更毒的手段去报复。深夜闯进我的阁中，灌我喝下一壶红花，你固然惨死一子，可是我却再也不能够生育。红花药性猛烈，端妃的身体确实受了很大影响，从此体弱多病。这里大家注意了吗？华妃倒台之前，端妃三天两头的生病，严重的时候甚至要卧床不起，恨不得日日都要请太医。端妃娘娘身体抱恙，众位小主今儿怕是见不了了。端妃娘娘常年患病，所以住在这僻静处养病。这几日时节不好，听说端妃娘娘。病更重了，常年卧病，无大事不出，每每出现都由吉祥搀扶着，脸色苍白，病容残损，一声一声的咳嗽，一副只剩下一口气，随时都会嘎了的样子。但华妃倒台之后呢？端妃是脸色也好了，嗓子也不咳了，腿脚也利索了，冰天雪地里也敢出门了，甚至连温一摔倒了，她都能当个肉垫子，完了啥事儿都没有。还不快看看公主有无受伤？好家伙，说好的病重呢？华妃一下线，端妃这病居然说好就好了。所以只有一种解释：端妃在装病，她故意装的病病歪歪。一来光明正大的在宫里养病，躲开华妃对她的刁难；二来让华妃觉得解气，认为端妃病重都是活该，反正人也活不了多久，干脆就少为难她一点。人生如戏，全靠演技。端妃能在华妃眼皮子底下装那么久，这演技高低得拿个奥斯卡呀！第二，日子难过。皇上一律不许给延清殿，理应全部安在太医院头上，说是他喝药开销掉的。还有，不许换衣局给他宫里洗衣服，新鲜的吃食也不许给，全都不许给。不给赏赐，不发工资，不让洗衣服，不让吃的好。看到这，是不是大家都觉得端妃的日子过得凄惨？何况宋芝还加了一句：“娘娘千万不要生气，一向都是这样做的，奴婢知道了。”一向都是这样做的。天哪，真要按华妃这个标准来，那端妃到底还要不要活？不，我可以明确告诉你，端妃的日子过得不差。端妃那碗安胎药，只不过是替皇上担了虚名而已。当年太后和皇上让端妃一背锅，这么吃力不讨好的事儿，总得给端妃一点补偿吧。再加上端妃多年来被华妃各种针对，却一直不哭不闹。如果你是四大爷，会不会觉得自己真的太对不起端妃了？四大爷心虚且心里有愧，所以一登基就给了端妃妃位，有什么升职机会也会第一时间想到她。既如此。那朕就册封端妃为皇贵妃，因为端妃懂事，在太后心里，端妃也一直有一个特殊的位置，时不时就会替她说好话。宫里头没有孩子的女人多了，哀家瞧。静妃、端妃就很好，不用说，这两位私底下一定给了端妃不少补偿，不让端妃的日子太难过。再有，华妃在下线前曾提起过端妃的出身，端妃也是将门之女。端妃是将军家小姐，生活上一定会有娘家接济。另外，别忘了端妃还有一笔丰厚的嫁妆——端妃的小金库，早在温宜生日宴时就暴露了。端妃一出手就是一个价值不菲的项圈，还被四大爷一眼认出。这个项圈是你的陪嫁，温宜还是个小孩子。怎能送他这么贵重的东西？四大爷身为皇帝，什么奇珍异宝没见过？能被四大爷记住的，只能是不可多得的珍品。所以有陪嫁，有身家，还有四大爷和太后对他的怜悯，端妃的日子肯定是不会差的。第三，宅，如果宅也有段位，那么端妃的宅一定是星耀级别的宅。有吉祥的武帝王加持，整个后宫有什么新鲜出炉的热搜八卦，端妃总能第一时间当吃瓜群众，并迅速分析这些瓜哪些可以当笑话。听哪些可以加以利用？用环环子的话说：“娘娘身边服侍的工人虽少，但娘娘耳聪目明，不出门
进至宫中时，段飞是真的宅，但也是真的通透。就拿甄嬛第一次小产的事儿来说，当时嬛嬛路过段飞宫外，顺便进去探望，谁知刚见面，段飞就问他。身体还好吗？随后又将心比心，说他理解甄嬛失子的难过。请问端妃这个时候已经病得下不了床了，甄嬛小产的消息他是怎么知道的？事实上，端妃不仅知道大概，还知道所有的细节。只怕是，你更伤心，皇上对年世兰的处置吧。甚至能从中推断出华妃让端妃罚跪时的心理，猜出华妃不是幕后真凶。整个事件中，端妃没有到场，就已经将全部的来龙去脉推理的七七八八。这知道的是不是有点太多了？这脑子不愧是后宫的最强大脑。第四，与世无争。不，一个店娘娘向来只在看不见的地方争。还好啊，臣妾是来了，不然。恐怕这里就要唱窦娥冤了。这是端妃第一次解救了因木薯粉事件差点被害的甄嬛。你以为端妃对甄嬛的投诚是从这时候开始的？不，早在端妃第一次见到甄嬛，看到那张与纯元相似的脸，端妃就打定主意要联合甄嬛一起整垮华妃，斗到皇后了。皇上又得佳人了。这个眼神对视，观众恨不得配个 BGM。只是因为才人群。段飞必是多年不是与世无争，而是伺机而动。他知道，仅凭自己一个人无法和有权有势的华妃、皇后抗衡，所以段飞隐忍多年，一直在等一个机会，一个盟友。我们不仅需要机会，还需要人。而甄嬛就是段飞要等的人。甄嬛酷似纯元，所以一定会得宠。华妃嫉妒心强，一定会针对甄嬛。届时，敌人的敌人就是朋友，因此段飞有自信。当我第一次看见他的脸，我就知道，他日后一定会帮我这个忙。自此，段飞就像甄嬛的及时雨，开始不停地对甄嬛施以援手。木薯粉事件中，华妃和曹贵人摆明了想把这个锅扣给甄嬛，被段飞一句：“皇上，当夜婉贵人是和本宫在一起。”给挡了回去。皇后宫里的猫发狂，伤了富察贵人的胎那一次，也是端妃连夜前来，拿出那一盒有问题的香粉，提醒甄嬛当心曹贵人。华妃若是猛虎。曹秦墨就是猛虎上的利爪，不过，你要知道锋刃在谁的手中，就能小心避开。就连锦汐和苏培盛对时，被皇后发现那一次，还是端妃用程朱理学那一套，成功劝解了四大爷，让两人平安无事。奴才们一进宫，便孤身劳作到死，难免的凄凉寂寞，只是想寻个伴儿，以己夺人，想想也觉得可怜的很。端妃对甄嬛好，甄嬛也投桃报李，特地请了温实初来照料端妃的身体。大封六宫的时候，也把端妃放在了第一位。臣妾只求皇上一样，无论如何加封宫中各位姐妹，只请皇上。一定要以端妃姐姐为尊。可端妃对甄嬛呢，说到底不过是利用，最明显的就是婉婉泪倾事件。端妃从头到尾都知情，却不曾告知甄嬛一句。甄嬛心碎离宫，在甘露寺受尽苦楚，也不见端妃有任何照拂。两人大结局似的分道扬镳，不过是因为没了共同利益，道不同不相为谋而已。所以，端妃可不是什么病秧子，她所展现出来的心机和手段，已非常人所能及。即便是甄嬛，也不得不说一声佩服。